。大家好，我是小浩，今天跟着我们来到了豪宅云集的比弗利山庄，分享我身后这栋现代风格的豪宅。曾经，这个豪宅的最高要价将近要到过四千四百万美金，而且前院、后院加起来一共有七个不同的水中景观。今天跟着我们的视频，一起来看一下这栋豪宅，它究竟。价值是多少进到正门，首先可以看到它是这种全现代风格的，从里到外，包括院门也可以看出来，都是这种哎平滑 sleek 的这种表面，包括那边的车，汽车进来的算院门，它也是同样的材料，反光的这样的镜面的设计，这边都是有这种小的按钮的，就是如果有行人进来，从里面你摁一下，它这边磁吸门就打开了，就可以推进来了。旁边车库也是按密码，直接就可以进。进来以后，我正面这边其实是有一个小的停车坪的，这边停个两三辆车不打架是没有任何问题的。也可以车稍微往这边开一点，哎，更优雅的下车，进到室内的空间。那可以看到，这个房屋是我们拍过的不多见的那种，真的就是纯百分之百的现代风格的一个豪宅。可以从外面，就是从从老说的黑白配黑白配，就典型啊，对不对？除了黑色和白色，没有其他颜色的元素了。你要非要分的话，可能就是深黑一点啊，或者浅灰一点，就这么一个简单的区别。地面用一些鹅卵石做了一些过渡带，哎，整个铺过来。这个房子大家跟介绍了嘛，将近你要严格算有七个不同的水井，就不连贯的啊。这边有一个，那这边还有一个，下面都是有射灯的。哎，晚上那边还可以把它打出那种小的气泡水泡在里面，咕噜咕噜一下。所以晚上看起来的话。应该不会不小心走下去哈，因为整体来讲，你走进房的这个通道还是非常的好走的，不是说咱们上次上次看哪个房子中间有一个水,水井，水井那个房子，嗯、啊那个呃，你还非得提地儿干嘛？我都是我都尽量绕开这个东西。OK， 到正门呢，可以看到一个黑色的框罩起来的，全部钢化玻璃的一个门廊的两层举架。就跟咱们去很多博物馆或者是那种 Apple Store， 哎，没错，你看看是不是所有的 Apple Store 其实都是用这种进门的这种设计，钢化的玻璃的结构，大的这种钢的铆钉在中间做的固定，非常的漂亮。一般都是那种大型的商店的门脸才会用这种，哎，你家就是这样，还蛮有意思的，是不是？那不用说，周围的环境也是不错的，正好离生活区也不远，商业区不远，还比较方便。不像那边住在山特别靠上面的地方，你下来一趟，哇，搞死你了，是不是？侧面是给维护人员准备的，如果去泳池啊、维护啊、步道，从那边走没问题。整个上面都可以看到，都是用这种大块的整形塑形的材料直接铺的，然后那边是黑色的砖块，包括整个下面啊，这边都是做一些水的步道的地方可以过去。上面其实能看到那个脚上有一个玻璃的地方，实际上那是主卧室的。女士、女主人的更衣室，一会儿上去看，尺寸还是确实不错的。那现在跟着我们一起进来到室内看一下，可以看到一进到室内，首先到的就是这个两层举架的佛爷的地方，上面挂了一个直径达到六英尺宽的一个大吊灯，这可能是我见过最大的球形吊灯了。点亮了以后也确实非常的好看。那整个佛爷的空间举架是两层的举架。现代的这种悬浮的钢结构的楼梯，用的是木板做的台阶铺设上去，稍微给房屋增加了一些暖的色调，加上这些钢化玻璃的扶手，这个房子整体的设计是可能我们频道里见到的，就是室内室外相对比较统一的一个现代风的房子。很多房子室内室外风格不统一嘛，那进来以后全部都典型的啊，现代风格，大块的这种白色的地砖，反光的镜面。我先把门关上一下。这个门像不像是那个？越看越像是那个 Apple Store 的那个进门的门脸。从这个角度看更像，是不是,<笑>是？非常有意思。来，我们先过来一点啊。这个房子因为是现代风的房子，有很多收纳的空间呢，都是做了一些机关的设计。可以看到，比如说门啊，就典型的嘛 ，Pocket， 对不对？这都是一定是有的了。收到墙里
就是要你平时表面上看着整整洁洁，几乎什么都看不到。往这边过来一吗？一进来这边进门的左手边，这是它一个正式的书房的空间。这边是一个 picture window， 外面的水景，正面谁来访客停车在这边都能看到的，看得到。哎，有事啊，直接在这边接待一下，然后再到后面，其实是比较合理的了。然后呢，机关之一就是它，因为是书房嘛，那书柜主要都是书架嘛，那它这边书架上面它做了很多这种滑动门的结构的设计，大的轨道滑动门是可以从头滑动到尾的。那后面呢，这边是藏了一个电视，那你也可以推到那边。其实这些设计呢。你要有些东西想遮挡是可以遮挡一下的，但你说有必要吗？就你全敞开了不也可以吗？是不是？是，清掉是吗？这个房子反正大家看吧，有很多有很多有意思的地方，也确实有很多不合理的地方。但反正书房尺寸是没问题，我很感谢他用了木地板，因为现代的房子，我不知道教授你怎么感觉啊？就是我挺怕这种地砖的房子从内这么铺到外的这种感觉，有时候太冷了。嗯而且现代的房子，一会儿跟大家分享。现代房子有一个特别大的缺点，我们继续往这边走，左手边一个 powder room，powder room 里面那个装修的材料特别闪，就像九零年代、八零年代那个 disco ball 那种亮晶晶的表面，铺满了整个的墙面，进去非常的漂亮。而且它每个半位进去都有一个全身镜，其实我觉得挺好的，有时候梳妆一下挺方便的，也是漂浮的 vanity， 很现代风的一个半位。OK， 就一进来嘛，大家都方便使用。那房子嘛，豪宅嘛，一定都得有什么？有一个 well factor 或者是 money shot 比较俗的叫法，就是这就是你的 money shot。一进来以后，非常大的包容，对不对？ living room 餐厅以及大的拉门，直接看到后院，真的整体来讲，觉得嗯，我这个钱大概是花在这个地方了，是不是？我们稍微往前走一点，可以看到它所有的主要的 traffic 的区域，全部都是大块的砖。在这边给大家介绍一下房屋的基本信息：房屋是七个卧室。十一个卫生间，占地面积一点零三平方英亩，室内面积一万两千八百平方英尺。那之前跟大家说过价格嘛，从刚上市的价格四千四百万，一路现在到一千九百八十万。哎，怎么说呢？为什么卖不掉呢？其实很多原因，我们一边看一边分享给大家。我们再往下一点，台阶下面是有 LED 的灯带的，可以点开。点开了以后呢？就是防止走路啊晚上磕碰，然后增加一些氛围还是不错的。然后这边呢，它是用一些简单的家具做了分割，那其实稍微的摆设，中间是过道，它流开了嘛。那这边隔出来的就是它餐厅的位置。如果能看到网上老的图片或以前别人拍的视频的，能看到就是它这个是以前是个黑色的墙纸，很难看。它现在全部都换成这种墨绿的颜色，我觉得比以前好很多了。然后上面这种漂浮的吊灯组合的形状，不同的形状一个系列也很好看，很有新意。餐桌轻轻松松可以坐十个人，但它现在只是放了一个八人桌，下面铺了一个这种紫色跳色的地毯啊，就这种颜色，其实在很多现代风的房子里面经常能看得到，就颜色非常的活泼跳跃。然后往这边呢也有一个大的 picture window， 看到后院的一个水景，因为这个房子有七个水景，嗯，这是其中的一个。从这边餐厅看出去后院。哎，放在一边一个 picture window 也是比较合理的一个放放置的一个位置了。后面拉门不是电动的，手动的全部能推开。这个有人觉得是缺点，但我觉得实际上是 OK。出去就是 California room， 一会儿出去为大家介绍。电动的门一旦坏了，你会很麻烦，很麻烦。对，手动的费点劲，但只要轨道，你经常用 W40 喷一喷，对不对？就还 OK <笑>。当然有时候地震也会让它的轨道变形，会有影响。那餐厅。旁过来这边，隔壁这边呢，就是他的 former living room 的地方。那开 party 啊，比如说小的酒会啊，那这是主要的大家 hang out 的地方了。空间是没问题，你可以看我和 Josh 之间这个距离多大呀、啊！这个沙发都是放的 oversize 的，<笑>对不对？非常舒适的沙发。对呀、啊，这边放一个小的现代派的这种咖啡 table， 你在这边放个小躺椅。那后面这个电视啊，其实 Josh 稍微过来也能看得到，这个电视是嵌在里面的。它是秉承了现代风格那种光滑呀、sleek 的这种风格，电视呢隐藏嵌在里面。我们开关找了半天啊，没找到，实在打不开。下面是它的 fireplace， 在它们下面烧着，然后上面全部都是用的这个大块的砖，白色的亮漆的面放在这边，就很现代。这个东西放在一黑黑的一片，嗯，这个典型的一个黑白配的现代风的房子了，对不对？是。我们稍微再往这边过来一点。整个进来的客厅为大家介绍完了。那么从这个楼梯两阶台阶上来
往一进门，也是正门进来的通道的右手边，这边有一个空间呢，和大家简单的分享一下啊。后面是有一个水井，那是它其中的一个 water feature， 在这个玻璃落地窗的外面呢，这边放了一个钢琴的位置，这些简单的一些书架呀，挂东西。反正钢琴放在这边还可以吧，因为这个房子你要真放钢琴也就这儿了，是不是？嗯，放别的地方就有点占地儿了。然后往这边呢，这是他楼下这个区域的一个吧台，他很多的吧台，那这是其中的一个。那这个吧台其实做的还蛮有意思的，就是他现代风的房子很多收纳，因为表面要干净嘛，但他开柜门的方式呢和咱们传统的那种推拉式不一样，它是这种滑轨式的。啊，这个很好看啊。哎，然后它东西都藏在。这不需要的东西藏在里面就很干净，那开起来你也不需要左右这么开，显得那么笨重。所以它这些滑轨的设计还是挺好玩的。嗯，很多现代风格的房子其实都有类似的设计，就是别夹着手。哎，你要推的时候，我、哦、天哪，这个我不会夹手，<笑>推那个拉门那会儿你来推。Oh, OK。然后这边呢也是有一个 sink， 它这个 sink 也是这种，哎，不里面不锈钢的材质，中间一个缝的样子，还是挺特别的一一种。下水的方式啊，当然底下什么垃圾啊、酒柜都有，还有一个有一个洗碗机吧，我记得我那看到，对吧？在这边洗碗机也配了，它所有电器都是 made in，OK，、okay. 配的还算是可以。后面这边有一个卧室，嗯，比较大的套间，前面有拉门，可以直接到前院的一个卧室，自己的卫生间、空间各方面都非常的好。我觉得这个卧室其实尺寸来讲已经超过有些房屋的主卧了。嗯，那我们这个区域为大家介绍完了。现在跟着我们从客厅的拉门一起走出去，看一下它后院的空间。出到后院，可以给大家看一下啊，这个拉门其实整个都拉开了以后，第一是还算比较好拉，对不对？嗯、这个轨道。那室内室外的这个典型加州的 flow 通透性是没问题的，出来加州阳光房，热灯，小的 recess light 全部都有，很多坐的区域。那它这个房子就是装修，我觉得其中一点当时导致卖不出去，就是它装修没有说给你做到百分之百。比如说你看这边啊，这边是用的天然石料，很漂亮。OK， 往这边，水泥了。OK， 就如果你直接就干脆都铺出去，你说对于这个价位的房子。你会更好卖一些啊，对不对？就它很多的装修材料没有用到满，还是想省钱，这也是它这个房子现在出租的原因，对不对？他没有想好到底要干嘛，是吗？有点，有点，就是它定位，我到底是想卖到四千四百万，还是说卖个一两千万的房子？就有点，有点 confuse。当时自己做的时候，如果它一一步到位的话，可能早就卖了。是，我们再往这边走一点，这边很多躺椅的地方，房屋其中的一个 water feature， 它藏在了这边，这是一个热泡池。在这个角落藏一个热泡池，我还是挺想不到的啊！你说它意义何在？<笑>对不对？它藏在了这个角落，就是说我就是要有，我就要舒服，到哪儿我都能进到水里啊！这可能就是这么一个想法了吧？而且，现代的房子跟大家分享一下，就现代风格的房子，实际上需要你盖完了以后，因为现代风格的房子和装修有一个共通点，嗯，就是所有装修材料你放上去的那一刻，马上就会显老，是，马上就会显旧。所以你要为了保持它很新的状态，你需要在后期投入大量的修缮、维护成本，才能保持它一直是很新的状态。越大的房子，这个毛病越越明显。对，所以你看，为什么现代风格很多博物馆、美术馆用现代风格？它天天有人清扫啊，所以它不会显得特别的旧。但你想想，咱们看的很多现代风格住家的房子，你稍微的维护不善，特别容易就会显旧。是。那往这边，是它的一个下线式的 sunken。Fire pit， 这边点燃，看着远处，晚上加州嘛，坐在这边烤一个火，靠在这边喝点东西，聊聊天是很舒服的，尺寸确实很大。下面有用的防水的木质的 deck， 空间反正享受都给你了，美中不足啊。就它如果和水，你说这房子这么多水井，这个地方它没有跟水井结合起来，不知道为什么哈。如果比如说旁边有个水井啊，或把这个热泡池放到旁边来，紧挨着，嗯，那感觉就不一样了，是不是？大家觉得是不是这样放更合理？加了小水吧什么的。哎，没错。往身后这边呢，这边是从 picture window dining room 出来的这个地方的一个水井。这个水井啊，是从这边台阶下面是能过来的。它中间是一个悬浮的台阶，过来以后从这个水池一直 overflow 流到下面去。下面是它主要泳池和它的活动的空间。跟着我们下去去看一看。
从楼梯这边下来可以看到，水从这边 zero edge 直接就 overflow 下来，冲刷整个的砖墙，包括侧面啊，它也专门留了一个小溪一样的水渠。让水从上面能一直流下来，给人感觉还是不错的。嗯、一直到了下面这个水的景观，所有水的景观晚上开灯，其实里面都是有氛围灯的。那到这边呢，就是它最下面一层了。因为其实比华丽这边一点零三英亩的，相对于比较平整的地面还是不多的，对，很多都是没有的。而且这个房子还一个特点，大家可以看周围一圈啊，没有一户人家是可以直接看到你的后院的。私密性打满是吗？对，其实这边的人对隐私的要求还是比较高的。那这边他现在摆放了一个网球网啊，其实你做什么都可以了，有一个大草地的空间，聊胜于无嘛，对不对？对这证明就地大的实在不知道放什么了。通常设施、啊、放了泳池啊，就没有 deck 啦，这放的东西就满了，它这不存在的。OK， 永远有更大的空间给你用，对不对？可以看到，从这边已经看到身后这边是一个非常大的一个橄榄树，这橄榄树是非常有年头了。完全是当景观，就这边的人真的很喜欢橄榄树，放在了 C 位啊，专门给他清了一个空间，是不是？<笑>那个门是通地下室的空间，一会儿下去为大家介绍。OK， 地下室还挺有意思的。这边呢就变成木 deck 的区域了，这边做了一个水火水井，就是中间是能点燃的，水呢在这边循环不停的在这围绕着中间的篝火，做了一个氛围的一个水井吧，算是。这可以加分啊，这个还是可以的，而且它水。它水是有流动的一个定定向的流向的，它永远都是顺时针的方向在流的，挺好。不是说我有一个水井没事就在这儿啊，让它活水动一动，并不是的。我们再往这边走，其实从教室的镜头可以看出来了，这个院子你说纵深多深啊？挺深的，一直深到那么远的位置。我们如果再过来一点，这真是挺大。对啊，就它虽说不是一个正方形或长方形，但尺寸绝对没话说。所以说泳池建的这么远吗？对啊。长条形的泳池，这个泳池三十英尺有了吧？嗯，不止，三十四十，可能有五十到六十英尺长。网上有人说，对不对？这个泳池的景离房子太远，所以说不怎么好。啊，你也你也看到了，是不是我？我看到。你说这个东西其实也是个奢侈病，对不对？是。多数的房子你没有机会让泳池离房子这么远啊？对，不可能的嘛。他的意思是泳池的 elevation 太低了，房子太高了，所以你不能从后院一下看到。对对，这确实是它的其中一点了。但是这个 view 从泳泳池看房子很好看，这个、看你从这个角度确实很好，而且你可以想象一下嘛，这个房子你在后院搞一个七八十人的 party， 轻轻松松，没有任何压力啊，是对不对？那泳池长方形，简简单单，两边浅，中间深，侧面右边那边吃一整节的巴哈 shelf 区域，泡在那边水里面坐一坐，躺一躺，上一晒太阳，都是可以的。那边木 deck 的地方也有很多桌椅啊，平时放一些热灯啊，开 party， 使用功能性非常好，而且侧面的镜头里也看到了啊，这茂密的 bush 丛林围好了、嗯，谁也看不到你，对不对？对。我们下面这节看完了，跟着我们一起回到上面，继续看它的户外厨房的空间。就跟着我们镜头往这边走。如果是女生，晚上穿高跟鞋，小心一点。卡脚，这个还是有一点崴脚或卡进去的风险系数在这边。当然，台阶下面都是有射灯的了。我们再过来可以看到啊，其实就这么小的空间，它干嘛？要不然你就用砖铺过去，要么就用石块嘛。它非中间用一些水泥过来。那到这边呢，到它砖块的区域了，可以看到这边几乎跟室内用的是完全一样的材料了。那往这边是它真正的户外厨房的区域，这些帘子啊、遮遮阳的这些纱棚都是能够降下来的。下面这些热灯，对不对？足量的射灯都有。这边就是它户外的休息、做饭、吃东西的地方。简单的餐桌、电视、高吧台、吧椅。后面这边还有一个非常大功率的一个 burner 烤炉，满足你所有的 barbecue 需求啊。在这儿呢，我说找，没找到。你进来就先找。对啊，没有找到。德州人民的血脉在呼唤你。一进到后院就先要找 barbecue， 肯定的是，哎，人都已经准备好了，所以它这一个是一个 proper 的一个户外厨房的空间，还是挺不错的。那跟我们进去看看它，哎，室内的厨房是什么样的？从这边回到室内，可以看到它这个角落所有的拉门啊
各个角度都能打开，然后通向的是整个的后院，所以尽量没有一定的遮挡。这个其实就是它的 family room， 对不对？对、right. ，很靠里面，很私密的位置，想在这边休息休息啊，玩点自己家里面，比如说 Xbox 什么，其实都可以放在这个区域是不错的。虽说它这个房子有一个地下，你想玩什么在地下也很方便，嗯，但这个空间呢还是挺不错的，有，而且。为了隐私啊，这边其实都是有窗户的，平时都是遮挡起来的。那我觉得这个房子最大的亮点就是从镜头里已经看到了，现在这整个区域都是他厨房的空间，是，整个区域左右柜的全部都是为这个厨房服务的。首先最喜欢的就是中间这个桌子啊，这个桌子伸出来的这个延伸台面，简单早餐在这边吃一吃，空间没问题。放了六把椅子，在这边简简单单啊，聊个天啊，欣赏一下美景啊，对不对？很舒服。上面这个大圆灯也是非常的有特点，里面是刷一层铜漆的样子，很漂亮，照在这个上面。台面整个长方形的台面很简单，半接的设计，这边接起来的是它木质的材料延伸出来，完全不同的材料做了一个对比吧。因为全现代如果都是这种 sleek 的表面，看起来就有点审美疲劳了，挺累的，对不对？那这边用一些原木的颜色做一些过渡和缓冲也是不错。所有的橱柜系统呢做的收纳。都是非常的好，包括它这个橱面的表面，其实都是做的这种光滑的反光的镜面，墙上也挂了个电视，<笑>反正现在好像厨房都会有一个电视，或大或小，这算大的了哈。对。然后有意思的区域，第一个和大家介绍，现代风格的房子嘛，就什么东西都都得藏起来啊，对不对？哎，这个设计不错啊。两边都有 LED 的灯带，这边就是它的。Coffee station， 你可以说对不对 ？Miller， 哎 ，Miller 的咖啡机，对 ，Building 的<笑>也是很好的牌子。所有你咖啡需要的工具，下面什么奶精啊、糖啊、搅拌的 spoon 啊，包括一次性的速溶咖啡啊、盖子、杯子，全部都有，对不对？是非常方便。然后现代风的房子嘛，我平时不用的时候，我不想露出来嘛，那我就盖上，你就猜不到。这个里面，这个柜子里面竟然藏这么一个东西，是不是？再往这边走两步啊，这是它的主要的最大的 sink， 就是洗主要的东西都是在这边完成的，包括什么垃圾篓啊，底下的柜门，然后这边洗碗机这边留了一个中央控制系统，这边全部都有。然后再往这边稍微再多走两步过来，这是它其中的一个冰箱，这是保鲜，这个角度可能看不到啊，但是这个柜子是它的。红酒，红酒的 ，OK。但你看，它为了能看不到，它这边选用的是跟橱柜统一的木板 ，OK。所以这个还是挺少见的。一般红酒柜不都是为了能让你看到里面是红酒柜，都是那种隔热隔冷的钢化玻璃嘛， right. 对不对？来、right. ，就是从那边我在那边过来找你。厨房这一侧啊，也有很多东西跟大家分享。那首先呢，这边你看一模一样的柜子吗？就是这个就是普通的收纳，但它的这个橱柜的收纳啊，你说。正常双柜，嗯，这么开是很合理的，对不对？是，它不，我就不，它非得是这样开的。但反正空间确实是很好了。我们继续往这边走 ，Mila 的微波炉、蒸箱、保温箱、烤箱，那边一模一样，还有一套，嗯，绝对够用。然后两个抽屉型冰箱。这声音是他的冰箱，当然我还不拿嘴给配音呢吗？<笑>你觉得我有这个本事吗？<笑>我以为谁手机响了。<笑>他这个冰箱你可以选择给它变成冷藏，就是冷冻或者是保鲜，放 cheese 也好，放红酒啊，做饮料冷藏，你可以控温的。我觉得这么大的体积的房屋是有必要的，对不对？嗯、非常好的一个设计。我们再往这边走，我我要吐槽啊，就是这两个东西是。你也看到是不是？我看到了。像咱们就受不了这种 induction 的 cool top 电磁炉的这种炉。哎，抽抽油烟机这是这么小、啊。抽烟机我连现在都不想看，也是 Mila 的很好的牌子，上面两个、啊、对不对？是。但就是这个东西，真正爱做饭的人，我觉得是接受不了的。这就是肯定要当 Airbnb 做的。你也不能这么说，因为这个屋主是你一会儿咱们走到后面大家就知道，这个房子屋主绝对不是为自己做饭设计，啊，对不对？一会儿咱后面区域给大家解释。OK。他做柜子这种开的方式啊。就是聪聪也好 ，Lucky 其实都喜欢这种开的方式，就是这种往上挑的方式。OK， 哎，完全的不碍眼，也不碍事不像有的柜子你要左右这么开嘛，但全部都是上挑。OK， 就很方便。我们继续往这边走啊，呃，可有可无的一个小 sink， 这真太 tiny 了、嗯，相对于这么大的台面来讲，放这么小的一个，其实我觉得把它放在边上可能更好，上到脚上是吧？对，这样不碍事因为这个我觉得可以拍那个 Master Chef， 
，或者是 Hell Kitchen 那种比赛，厨房都可以做这种大台面，多好！但中间放了一个这个，当然洗碗机那边有一个，这边同样还有一个，然后垃圾桶收纳的位置，包括它很多的橱柜里面都是有做的一些隔断啊、收纳，让大家更好的放东西。因为现在十万块钱一个月的短租嘛，对不对？那如果想体验这个房子，十、哦、万块钱一个月吗？对啊，之前不是说十三，现在十万。因为季节性的，它会随时变动嘛， okay. 对不对？然后相当于三千多块钱一天，想体验两千万的房子吗？三千美金就可以啊， okay. 对不对？当然它不是按天租啊，但是找我们来，我们帮你搞定，好不好？好来，这边不是广告啊，我们不是提升，别老是说我们打广告。这边租一年是不是也更便宜点？八万？那那肯定啊，租肯定是按道理是这样，对吧？八万三，嗯。那你得跟人谈，又不是我做主。<笑>哎，这边有很多收纳的地方，空间都藏好了。往这边走，除了那边有冰箱、酒柜嘛，然后这边呢是它的动向，它的 freezer 在这边，然后它的冷藏呢，哎，在右手边这边。哇，真的是够冷。这个啊不 ，freezer 是在这边，就是保鲜是在这边。嗯。就和咱们日常的冰箱其实放反了，你不觉得吗？啊，是啊。咱们以前看的很多都是右手是保鲜，左手是冻箱。看咱们节目很多的朋友其实都注意到这一点了。我不知道他这房子为什么刻意这么反着放，还是就装错了？不是，可能装错了，因为右手都是右撇子嘛，对不对？就,就反正挺奇怪的了，对不对、嗯？我们再往这边走，为什么说这个房子啊不是为了屋主自己做饭设计的？那这边给大家答案好不好？过来。我的左手边这边区域呢，我管这个角落，他们房主叫叫什么 nanny， 就保姆保姆房保姆区。Okay. 那我管这个 corner， 就从这个门开始叫 staff corner。OK， 就给服务人员使用的，比如说 pantry， 厨房的什么锅碗有瓢盆啊，过敏源叫醋茶，全部都放在这边。OK， 杂物蹲在这儿。右手边一个 powder room， 给客人使用或者自己需要的时候离厨房这个空间近，也有一个 powder room， 全身镜，嗯，也不错。侧面有一个镜子，呃，一个拉门可以看到了，这个是直接可以到侧院去的。服务人员，比如说 catering 或者是 chef， 你可以从这边直接进来，不会打扰主人那边正门的走入服务人员的通道。而且往这边走是他洗衣房的空间，洗衣房空间再往里面是一个卧室，有自己的卫生间、淋浴间，正好卧室能看到下面的那个室内的停车的三车位的空间。OK， 所以还是就那，但是那个房间是不通其他的地方，就完全唯一通的就是这个洗衣房。OK， 所以你说它基本上等于这边就是一个给服务人员准备的区域了嘛？那就是往这边走先，我们从这边继续往这边介绍。刚才说了，那边有一个室内停车的三车位，这边是它的室内停车的两车位的地方，所以这个房屋一共有五个室内停车。OK， 还是挺不错的。室内的停车那个三个是要从侧面下去，这是正面嘛？刚才我们在正门的时候看到的是这。其实就算比华丽，还是很多房子没有五个室内的停车位的。那我们到这边，很少跟大家介绍电梯啊。首先，这个电梯为什么？电梯门厚的一逼，<笑><笑>我要给你消音了。<笑>你说他为什么做这么厚的门啊？这是防空洞的设计理念嘛？而且它这个电梯其实挺不错，你可以看到里面一些灯带呀、啊、简单的装饰，就比咱们看的很多住宅类的电梯其实要做的好很多。有点夸张啊，为什么那么厚？对，我不太明白、啊。跟跟 wall match 吗？哎呦，我想不出来、嗯，搞不明白。反正你关上门几乎看不太到。嗯、门呢，它也是多项开门的，就这一侧开门以后，那一侧也有一个拉门，因为它每一层的。开门的口方向是不一样的， okay. 对。然后你关上了以后，整体嘛，现代风格嘛，就是不显上面漏水，就感觉不太出来的样子，是不是？就包括这边什么呼叫器都会做的非常的不明显。要不是那个就不知道是电梯了。对。然后我的左右手两边的楼梯，一个是上楼休息空间，一个是下楼娱乐空间。我们下去看一看它的娱乐空间。地下室的地方和大家分享，其实它房屋是个半地下。就只有咱们厨房的下面是有地下的，另外那一侧是没有的。OK， 所以它并不是一个特别大的地下空间啊。那首先下来全部都是木地板，不用说了，一个 powder room， 同样都带着一个全身镜。我不知道它是为了照，还是说就是设计的元素之一。但我后来在这个房子待久了以后，发现这还是挺有用的。嗯，就你上完厕所，因为通常是半身镜嘛，你。整体上厕所脱裤子经常会有的事儿，对不对？是，看一下皮带啊，腰围正不正，还是挺挺 make sense 的，我觉得是。哎、嗯，然后往前继续走，电梯，这是下来地下室电梯的口，就是墙你推进去了，你就感觉不太到了，到这个程度是不是？ Okay. 然后再往前面走过来。
这就是他的楼下的什么空间，这就不用我说了，对不对？啊 ，Park 是什么 ？Texas Hold'em， 对不对？麻将牌的话，两桌，那边一个，这儿一个，开两桌，一点问题没有吧？而且是地下室的空间，你喊多大声音都没关系啊。人已经放德芙了，你还像麻将？你这是<笑>硬给人往麻将桌上面凹着。但这空间放两个四人桌正好啊，旁边还能坐两个板凳，对不对？替补出出主意的，坐在旁边呢。你看吊灯就写一个，你放俩麻将桌，这个、好不不硬凹了，不硬凹了。OK， 来这边是它的藏酒空间啊，据说能放一百八十瓶酒，我没数，反正有人数的。你看的是多少瓶啊？观众朋友肯定能数出来。嗯，双开门的设计，里面也都是做恒温的。那酒瓶是应该这么放吗？那这个这个设计只能这样。因为我知道很多酒瓶应该是稍微带点角度斜过来的嘛，不是？你的意思是反过来吗？就。嗯，反正我觉得好像应该是带一些角度的吧，嗯，搞不清楚啊。这个可能比较懂藏酒的人会更了解一些，因为其实我也不是个喝酒的人。是，教授也平时也不怎么喝酒，不怎么喝酒。咱们周围好像就没有特别爱喝酒的人。喝酒不跟雪茄差不多，就是配吧，对吧？啊，你要我也我也不吸烟，我也不喝酒。哎，雪茄不是烟啊，不要侮辱抽雪茄的人，啊、对不对？啊，啊好来。<笑>可以体现出我有多么不懂。呃，大家不要跟他一般见识。来到这边楼下的吧台的位置，同样上面的柜子也是这样翻开的设计，很 sleek 的镜面漆的材料，发灰黑色。然后整个吧台系统啊，还是挺完整的，都藏起来了，但东西很多。首先上面一个 sink， 从这边开始，小的红酒柜，抽屉型的这种，对不对？挺干净的。哎，没注。来往这边。小的 freezer 冰箱不是 freezer 就是 refrigerator 小的冰箱，对、okay. ，再往这边，制冰机可以，对不对？这个是 sink 下面就不看了啊，洗碗机，对不对？全，垃圾篓， okay. 没有一个橱柜是浪费的，是放的满满的，是不是？都不是让储物储物空间的，等于说，就就它利用率还是挺高的，但就是。怎么说？就现代，其实 contemporary 风格的房子都会好卖很多。就现代风格的房子，我觉得挺挑人、挑维护，嗯，又挑地区，还挑什么？挑设计师。是你设计师要特出名的话，也能卖得很快。嗯，来，再往这边，这是楼下的那个三车室内车位的车库啊车库。实际上，大柜子里面其实这样能停更大的车都是有可能停得了的。我觉得挺高的哈。哎，挑高，你看咱们是一个在，算是半地下、半地下的空间。哦，出租的房子很多都有这个问题。嗯、来，我们继续往这边走啊。这个电影院有意思。进去之前，先跟大家看一下这个。我不知道大家有没有注意到，就所有这个屋里面的门，这个门其实我不是个特别宽的人啊，但是你说在这个门里面就满满登登了。那以稍微大点体格的人，我觉得都得侧面进门吧。是，就他所有现代风格的这些门全部都是这样，就这个屋包括卧室。一会儿上去会大给大家再展示、嗯，你说这个到底是好还是不好？没说，还没真没注意。一会儿一会儿跟大家说这门像什么，大家觉得看我说有没有道理啊？进来，隔音，马上就能感觉到了。嗯，一个幕布，那边是 projector， 打过来，这种的是这种葛优躺行的懒人沙发放在这边，哎，两边的这个 LED 的这些灯带直接从下到上贯穿上去，非常的好看。这是我喜欢的调调，后边有一个对吧？小吧台，小吧台，你说这个小吧台干什么呢？看电影的时候打 DJ， 弄个<笑>弄个小火锅，对不对？泡个面，这儿来不了火锅，吃个火腿肠，<笑>这儿那封闭的地方，<笑>前面就不用看了，是不是？那后边是门吗？<笑>这是它的 utility door， 但是往这边走 ，OK， 哦、oh, ，OK， 好的。两边也是 LED 的灯条，这跟那个上面那个厨房大小差不多啊。等于如果你想在这边，比如说放些 snack， 就小的零食啊，卡拉 OK 的，这主要是放吃的吧，可能吧。我以为卡拉 OK 机会很大，占地应该卡拉 OK 机在那后面。啊 ，OK。对，在那个墙那个墙后面是个暗门进去的，有些空间我还不能展示出来。那些零食啊，简单简单的饮品啊，其实你可以放在这边，小的干的那种袋装的放在这边，挂在这边。都是可以的，但它你说就是秉承了它现代风格的这些元素，所以它门板收起来的时候，你不会感觉到跟这个空间有太大的突兀。它如果再夸张点，把这个门板也换成类似的颜色或材料的话，一般人可能都找不到这个空间。对
，是不是？那整个楼下我们和大家介绍完了，现在跟我们一起上去看看这个房屋所有人休息睡觉的区域。从这一侧的楼梯，这是它的次楼梯，主楼梯在正面嘛。从这边直接上来，大家介绍它的卧室的空间。上去之前，先跟大家看一下这个，它应该能亮吧？好、oh, ，OK。这个我觉得它设计就是，你看又是能不露出来就不露出来，它把扶手扒在扒在了里面，坐在里面，挺好。灯带也坐在里面，就为了室内室外的这个现代风格元素的统一。所以这点其实它做的还是比较到位的，对不对？不像有的咱们看的现代风格的房子，嗯，你外面很现代，然后到里面设计师，哦，我忘了我要做什么风格，来吧，嗯、随便。这个没有再省钱啊。对，这个这个不便宜了，对不对？咱们挖进去比在外边撑个杆儿，对不对？贵多了。其实用料可能那个用的还多呢，对不对？对这是减料、嗯。来，往这边，二楼的中间的这个区域，它其实是二楼的 loft， 你可以做成卧室啊，什么都可以。或者是一个休息的区域，但它不，它就做成了一个健身房，坐在正中间的位置，地地面也都铺了健身房的那种地毯。不得不说啊，就是设备来讲还是挺全的，镜面啊、空间啊、空调啊，包括一些哎收纳的柜子啊，放在这里面，全部都放在这边，还是可以的。但就是我真觉得这个地儿作为健身，当然谁买了房子你随便改啊，是，因为他现在短租可能觉得。也许租房的人想来健身，会有这个想法吗？也不是不是不行哈，反正我要是出去去酒店的时候，经常会问你们酒店有健身房吗？啊，用不用再说，对不对？往这边开始一个一个给大家介绍啊，这边是它的第一个卧室，冲着正面有阳台，可以看到房屋的正面的位置，尺寸真的都非常好，每个卧室尺寸都非常好，而且关键是什么？卫生间尺寸也很好。这是很难得的。旁边这个卧室也是，看房屋的侧面，卫生间尺寸也是不错，非常现代的整体装修的风格，都是放的 king size 的床。它的次卧不需要放 queen size。这是电梯，上到二楼的地方，上面有一个非常大的一个 skylight 天井。你看，我们不需要开灯啊。嗯，其实这个房屋的整体的照明采光是很不错的。至少我觉得还是整体是 OK 的，镜子也很多，躲都躲不了。哎，是，就是我们这走位怎么走？没办法，没办法。哎，大家就将就吧。然后回到这边，这是另外一个卧室，有一个自己的独立阳台，嗯、别的卧室都没有，自己有阳台看后院。OK，、嗯、就在那个户外厨房的上面的位置，尺寸很好，卫生间也非常的漂亮。这是它几个次卧卫生间，我觉得都是亮点。然后这个卧室呢，和旁边的尺寸是差不多的。进去带大家看一下。那、嗯、进去之前啊，楼下埋的伏笔。这个人知道像什么吗？坐飞机的时候，机舱上厕所的那个门。<笑>你这个形容比我想象中的啊。<笑>只不过那个门呢，是从中间推开能折，但它的宽度给我的感觉好像一模一样啊。我就是这个感觉，突然，但门把手不太一样，它是那种抠的了。但就这种窄门，我只有想象中在那个场景里见过。别的地方我没见过这么窄的。所以说这个房子卖不出去，因为门太小，美国人太胖，进不去嘛。我没说啊，这是教授说的。<笑>我们往这边继续走，过来，这是他的这个卧室。其实大家已经进来了啊，这是他其中一个次卧，尺寸确实是很好，没有任何的问题，很现代的装修的风格。哎，打的落地窗，直接看后院的景观也还挺给力的。往这边走是他的卫生间，同样都是 p a c k e d 卫生间整体的装修风格也是挺漂亮，简约现代的风格。他的这个洗脸盆呢，是和他的台面融为一体的，台面直接一体柱形的。凹陷的这种形，就有点像那种螺旋的水纹往下放水的那种感觉，挺漂亮的。Okay. 这边有一个室内的，不叫室内了，叫什么 ？closet。OK。对，我们再往这边走过来，从这个卧室出来，重头戏，带大家看一下它主卧室的空间，对不对？从这个走廊过来。这个东西我是知道它不是卧室，你要是不知道，肯定以为推门进去就是卧室，一模一样嘛，对不对？是，不能说是完全一样，简直就是一模一样。它实际上就是它有体力这种，哎，说那些电器啊、设备、电子控制都在这边，因为是 smart home 的设计嘛，对不对？往这边呢是从正门的楼梯上来的地方，从这边这个角度看这个直径六英尺的大的 chandelier 还是挺漂亮的。网上有 critic 在说这这家是没有景的
给打零分嗯，我觉得有点不公平啊。嗯，你不能说，因为有的我觉得不能打分就没景的房子，你不要考虑景观这个事儿，嗯，对不对？你不能说没有景，我硬给你减分没有景的房子多着，难道都卖不出去吗？他是为了私密度而包什么？你看，你看柳纳多的房子，那个脚上咱们那时候去的哪有景啊？对不对？来，我继续往这边走，主卧室，终于看到一个大点的门了，尺寸大点的门了，一个配备多进来，当然主卧室一出来门口也有一个 skylight 哈、啊，过来、okay. 主卧室一个小小的一个小玄关。进来，转过来一下，主卧室还是比较注重私密的。过来以后，这个尺寸怎么样？主要是相当于那些卧室的两个甚至三个大吧？是 ，king size 的床放在这边就跟非常 mini 的感觉一样了，对不对？是。后面还有自己的 deck， 一会儿出去给大家看一眼，可以是拉门可以拉开，整个所有的柜子全部都放在那边 ，fireplace 电视收收纳的这些柜子全部都是藏起来的，就。他他特别喜欢藏东西的这种设计，就是如果不开的话，观众朋友肯定会觉得我为大家不愿意展示。你看吧台，主卧室里也有小吧台，全部都藏在这边了。咖啡机，这个主人我觉得曾经身高至少应该在六尺五吧。<笑>哎，你这个我要这么高接咖啡，我是有点费劲的。啊，是。就是你你你你还得往上勾呢，你也好不了太多，我好不了太多，呃、你也好不了太多、嗯，但肯定比我能强一点，但是也是不合理的。你的操作盘还是在往上勾一？对，操作盘在那儿呢，我尴尬，<笑>是不是？来下面啊，下水的位置，包括小的冰箱，嗯，全部都有。就是这个房子，大家觉得它收纳做的怎么样？至少我觉得它在收纳方面是可以给到相当高的分数，是是不是？我们从这边走，这边就是普通的柜子了啊，就不给大家打开了。我们再从这边过来，房屋这边主卧室卫生间也是 p a r k 然后呢，它是，呃，三菱重工的那种电子感应门。那我现在把电源都关了，就正常来讲，你走到这儿，它噔儿就开了。哦，是吗？就有点多余。万一万一三菱重工是啥意思？就那个那个叫它中文吧，叫 Mitsubishi。啊、哦、，Mitsubishi。OK。对。然后这边拉门没电了以后，你就拉不出来了。哦，是吗？对呀、啊。所以，如果大家买房子啊，能能不买电动门，还是别买电动门了。除非你经常维护。那我们进到这边呢，正式的是他主卧室的卫生间的区域了。这边是他的，哎，男士的 water closet， 带小便池的。OK， 哎，除了马桶以外，还有一个小便池，挺合理的。他其实在主卧室没有在省钱的，主卧室的卫生间，嗯，包括主卧室都没有省。你看，他这个不是像石头的花砖，它是真正的石料，整个墙围满的。没有再省钱，对他钱是真在这儿没有省的。然后中间一个鹅蛋形状，那边窄这边宽的一个浴缸放在中间的位置，哎，整体来讲磨砂的材质也很漂亮。这边是女士的梳妆台，那边是男士的梳妆台。从这边是一个下线式的一个水槽，做的还是很漂亮，很现代。长长的镜面，这边是女士的马桶，这边是它的淋浴空间。这个淋浴空间上面有一个 skylight， 其实镜头里可以看到了天窗，上面有一个非常大的花洒。这个花洒可能是我们频道里见过最大的，它相当于平常可能要四个或者是六个那么大。是，就是你在这边一开了，哗一下下去，瞬间就湿了，是不是？是。然后各自啊，还有一些下线的这些石块呀、啊，包括这些各自的手拿的花洒，全部都有啊。那有两个门是吗？两个门，那边进出都是可以的。今天就不穿了，看我们节目能知道，我没事就喜欢往这里面钻，对不对？我们继续往这边走。往这边走呢，是它的衣帽间的空间。我暂时不给大家开灯的原因呢，是因为我觉得可能关灯一会儿效果会更好。它每一个柜子里面实际上都有灯，一会儿我们会给大家展示柜子以外的灯它坐在哪儿。我们过来到这边会有点暗，没关系。那镜头先过来，我给大家展示一下它整个的柜子的灯是坐在哪儿，就全感应呗，全是感应灯，上下板的设计。它的灯不光是上面。是亮的，它下面的也是亮的，是双向一个照明的采光，所以我觉得这个衣帽间可能是我们见过的做的相对来讲挺舍得花钱的，嗯，其实挺不错的，是不是？是我们再套几步，你以为就这样就结束了吗？并没当然不可能了，对不对？我们再过来，这边是女士衣帽间的部分，我天！可以吧？不管是你的老婆、女朋友、妈妈啊，女主人有这样一个衣帽间
，绝对算是满分了吧？这样满一柜的爱马仕啊啊，走一遍。小小红袋子放起来，对不对,对、啊？然后包括它每个收纳上面的分段，它全部都已经想到了，做好了。所以衣帽间，我觉得可以给到，不说满分，给到九分是没问题，对不对？那我们整个主卧室室内介绍完了，我们出去看一下它主卧室的阳台。主卧室拉门出来以后，就是它独享的超大露台。我觉得这个尺寸很好啊，而且放的桌椅、板凳的数量很 make sense， 对不对？咱们之前看的那叫什么？都能凑两桌麻将了，是不是？弄那么多桌椅干嘛？给谁坐呀？但是我的想法啊，可能别人经常要求邀请朋友们来主卧室里参观，是不是？是，经常来坐，对不对？而且整体的房子从这个角度可以看到，周围的植被，包括它的隐私是非常好的。这个角度也可以看到非常漂亮的整个。你说没有景观吗？这不是景观吗？是，对不对？这就是你的 money shot， 从你主卧出来的 money shot， 对不对？整个的房屋确实。非常的出众，不知道今天这栋房子在大家的心里面，你觉得它究竟到底值多少钱呢？好了，今天的视频到这里呢，就完全结束了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注，就是对我们最大的鼓励。我们下期再见，拜拜。